வாழ்க வளமுடன் வளர்க சுயசார்பு வாழ்க்கை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சியக்காய் தயாரிக்கும் முறை நம்ம முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோவில் நம்ம ஏன் சியக்காய் யூஸ் பண்ணணும் ஏன் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணக்கூடாது சியக்காயினால் ஷாம்புனால் வரக்கூடிய தீமைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போது சியக்கா சியக்காய் பொடி எப்படி தயாரிக்கிறது நம்ம பாரம்பரிய மக்கள் நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறதுல எப்படி தயாரித்து எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சியக்காய் தயாரிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சியக்காய் ஒரு கிலோ பூந்தி கொட்டை முந்நூறு கிராம் பாசிப்பயறு இரநூறு கிராம் வெந்தயம் நூறு கிராம் கூழாங்கிழங்கு நூறு கிராம் செம்பருத்தி நூறு கிராம் எலும்பிச்ச தோல் ஒரு அஞ்சு வேப்பலை ரெண்டு கொத்து கருவேப்பலை ஒரு கொத்து மறிக்கொழுந்து ஒரு பத்து அல்லது இருபது கருசலாங்கண்ணி இலை கொஞ்சம் நெல்லிக்காய் கொட்டை ஒரு அஞ்சு இப்போ கொடுத்துருக்க அளவெல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோலேருந்து ரெண்டரை கிலோ வரும் மேலும் உங்களுக்கு அதிகமாக தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு ப்ரொப்போஷனேட்டாக நீங்கள் அதிகப்படுத்திக்கோங்க உங்கள் குவான்டிட்டியை இப்போது ஷியக்காய் தயாரிக்கும் முறை அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக வாங்கிட்டு வாங்க இது எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாத்துக்கும் எழுந்திருக்கும் முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாமே நாட்டுக்கு மருந்து கடையில் கிடைக்குங்க மேலும் இந்த வெந்தயம் புலா இந்த செம்பருத்தி பூ இதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாகவே வாங்கிக்கலாம் பச்சை பயிறு இதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம் இந்த சீயக்காய் பூந்தி கொட்டை பூளாங்கிழங்கு இந்த மாதிரி கிடைக்காத பொருள்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இந்த நாட்டு மருந்து கடையில் போய் இது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வாங்க தனித்தனியாக வெயிலில் காய வச்சுக்கோங்க வெயிலில் காய வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நாள் வரைக்கும் வெயிலில் காய் அதை பதம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சீயக்காவை அப்படி உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நொறுங்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நல்லா காய வச்சுக்கணுங்க காய வச்சுட்டு சீயக்கா திரிக்கிற இடம்னு சொல்லி தனியாவே இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக இந்த மிளகா திரைக்கிற இடத்துல எல்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா திரிச்சு தரமாட்டாங்க சீயக்கா திரிக்கிற இடம்னு சொல்லி இருக்கும் அது எங்கன்னு பார்த்து உங்கள் ஊரில் கொண்டு போய் கொடுத்து எல்லாத்தையும் மொத்தமாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும் அவ்வளோதாங்க வேலை இது உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குமோ அப்போ நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் நார்மலாக காலையில் கஞ்சி வடிப்பாங்க தெரியுங்களா சாப்பாட்டுக்கு கஞ்சி அந்த கஞ்சியில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனோ இல்லை ஒரு மூணு ஸ்பூனோ போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு நல்லா கொஞ்சம் செமி சாலிடாக வர மாதிரி நல்லா கல கலக்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது 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 நல்லா ஒரு மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் நார்மலாக நம்ம எப்படி தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிறோமோ அது போல் தேய்ச்சி குளிக்கலாங்க கஞ்சி இல்லை கஞ்சி வடிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறவங்க நார்மலாக வந்து தண்ணிலேயே போட்டு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சீக்காய் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் நே நம்ம ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அது எதனால் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற பழக்கத்தை இன்னில் இப்போ இருந்தே நம்ம கொண்டு வந்துக்கணுங்க ஏன்னா ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க இது நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்கங்கிறதுக்காக கண்மூடித்தனமாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து சோப்பு ஷாம்பு அப்படின்னு நம்ம எண்ணிக்கைகள் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கு இப்போ நம்ம இதோட என்னென்ன மெடிசினல் வேல்யூஸ் இது என்னென்ன யூஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக சீயக்கா அதாவது அசினா கோன்சினா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுங்க இதோட இதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் கணக்குலேயே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இது பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நேச்சுரல் கிளீன்சர் அதாவது சுத்திகரிப்பு தன்மை வந்து இந்த இந்த சீயக்காய்க்கு அதிகமாகவே இருக்குங்க மேலும் இது நல்ல மென்மை தரக்கூடியது நம்ம முடிகளுக்கு வந்து நல்ல மென்மை ஏற்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்கேல்ப் அதாவது நம்மளோட முடி மண்டையில் இருக்குங்க இல்லையா அது அந்த மண்டையை தான் நம்ம ஸ்கேல்ப்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்கேல்ப்பில் உள்ள அழுக்குகளை வந்து வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த சீயக்காய்க்கு இருக்குங்க அதுவும் பார்த்தி மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இந்த சீயக்காய் வந்து ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதனால் இது வந்து எல்லா பொடுகு பிரச்சனைகளில் இருந்து தீக்குது மேலும் தலை அரிப்பு பிப்பு தலையில் ஏற்படக்கூடிய இந்த வெட்டு காயங்கள் புண்கள் இது எல்லாத்தையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த சீயக்காய்க்கு இருக்குங்க மேலும் வைட்டமின் ஏ சி டி இ கே இது எல்லாமே அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இந்த சீயக்காயிலைங்க மேலும் இந்த சீயக்காய் யூஸ் பண்ணுறனால என்ன நமக்கு நன்மை ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடியினுடைய மயிர்கால்கள் அதாவது வேறு வரைக்கும் சென்று அந்த முடியினுடைய வேர்களுக்கு நுண்ணுயிர் சக்திகளை வந்து கொடுக்கக்கூடியது இந்த சீயக்காய் அதனால் முடி வளர்ச்சியை வந்து தூண்டுது
வெந்தயம் வெந்தயம்னு சொன்னோடனே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது என்னென்னா ப்ரோட்டீன் பேக்கேஜ் வெந்தயம் அப்படின்னாலே ஒரு ப்ரோட்டீன் பேக்கேஜ் தாங்க அதனால் முடியில் வந்து சொட்டை உழுகுது பார்த்திங்களா இந்த சொட்டை உழுக தடுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெந்தயம் மேலும் இதில் நிக்கோட்டிக் ஆசிட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க அது வந்து முடி வளர்ச்சியையும் அப்புறம் லெத்தின் லெ லெசித்தின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க அது வந்து ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸை வந்து எனர்ஜனைஸ் பண்ணி முடி உதர்வை தடுக்குது வளர வைக்கவும் செய்யுதுங்க மேலும் இந்த டேண்ட்ரஃப் இச்சிங் இது எல்லாத்தையும் தடுக்குதுங்க அப்புறம் இந்த இந்த வெந்தயத்தினுடைய ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து ஷாம்பு தனியாக கண்டிஷனர் தனியாக யூஸ் பண்ணி பழகியிருப்பீங்க நம்ம இதில் வெந்தயத்தை ஆட் பண்ணுறனால இந்த வெந்தயமே கண்டிஷனராக ஆக்ட் ஆகுதுங்க நம்ம இந்த சியக்கா தூளில் மேலும் இந்த புலாங்கிழங்கு புலாங்கிழங்குங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் டர்மரிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் முடி உதிர்வை தடுக்குதுங்க மேலே சொல்ல மேலே இருக்கிற இந்த செம்பருத்தி எலும்புச்சத்தோல் வேப்பலை கருவேப்பிலை ம மறிக்கொழுந்து கரிசலாங்கண்ணி நெல்லிக்காய் கொட்டை இது எல்லாம் பற்றியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க இருக்குங்க செம்பருத்தி பூ முன்னாடி இந்த இந்த எலுமிச்சை இது எல்லாமே வந்து என்ன என்ன என்னவா ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பே ஆன்டி பேக்டீரியல் ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்குங்க அதனால் முடியில் ஏற்படக்கூடிய அரிப்பு பிப்பு இது எல்லாத்தையும் தீக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுதுங்க இப்படி இந்த சியக்காய் மொத்தமாக இந்த ஒரு சியக்காய் பேக்கேஜாக நம்ம வந்து ஷாம்புவாக யூஸ் பண்ணுறனால நம்ம முடிக்கு வந்து நன்மை தருது மற்றும் முடி உதிர்வு முடி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எதுவுமே வர்றதில்லைங்க இப்படி நமக்கு சியக்காவில் இவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டிப்பாக இனிமேல் ஷாம்பு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சியக்காக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோங்க இதை நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ சுயசார்பு வாழ்க்கைக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்லேயே தயாரித்து யூஸ் பண்ணுங்கள் வளமான வாழ்வு வாழ்ங்க